ഹായ് എല്ലാവർക്കും എഡിമ സൊല്യൂഷൻ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൽ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സെഷനിൽ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുകളിലുള്ള ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി ഈക്വൽ സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എയിൽ വൺ ടു ത്രീ ബിയിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്കുള്ള ഇമേജ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് ഇമേജ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് ഇമേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വൺ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ബിയിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമേജസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേ വണ്ണിന് ഫോർ ടുവിന് ഫൈവ് ത്രീക്ക് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ബിയിൽ ഇമാജസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇമാജസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ദി ഓൾ ദി എലമെൻസ് ഓൾ ദി എലമെൻസ് ഇൻ എ ഓൾ ദി എലമെൻസ് ഇൻ എ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് images all the elements in a have a distinct images in b therefore f is 11 then namukku ingane vare ithra ezhudiya mathi idinte avashyam ullu da appo 1 2 3 nu parayna elements a ilulla ellathinum distinct images undayirikkana a ilulla ella elements in image venam adu distinct aayirikkana appo angane aayathu kondu idu 11 aanu ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഷോ ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എവ് സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു എൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ വൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ് മൈനസ് വൺ ഫോർ എവരി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഈസ് ഓൺ ടു ബട്ട് നോട്ട് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കാണ് എൻ പറയുന്ന എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ടു ആണെന്നും പറയുന്നതും വൺ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഫോർ എവരി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഈസ് ഓൺ ടു ബട്ട് നോട്ട് വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ അല്ലെന്നും ഓൺ ടു ആണെന്നും ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ വൺ ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എഫ് ഓ വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓ ടു ഈക്വൽ വൺ അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും സെയിം ഇമാജ് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഇവിടെ സെയിം ഇമാജ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ വർക്കിംഗ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് വണ്ണ് വൺ എന്ന് എടുക്കാം അതുപോലെ എക്സ് ടുവിന് ടു എന്ന് എടുക്കാം ഇനി കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എ
ഇനി എഫ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതും വൺ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഒ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണ് എഫ് ഒ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഒ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഒ എസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എസ് ടു എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എസ് ടു ആണോ അല്ല എക്സ് വണ്ണിന്റെ വില വണ്ണും എസ് ടുവിന്റെ വില ടു ആണ് നിന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു ആണ് ബട്ട് എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു അപ്പൊ എക്സ് വണ് എസ് ടു ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ അപ്പൊ ഇത് വർക്കിംഗ് റൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വൺ എന്നും എസ് ടുവിന് ടു എന്നും എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എക്സ് വൺ വരെ വൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു ഈക്വൽ എസ് ടുവിന്റെ വില ടു ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ഇനി എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ വൺ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു ഈക്വൽ വൺ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു എന്ന് എടുക്കാം ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എസ് ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വൺ വൺ ആകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ അല്ല എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് ഓൺ ടു ആണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ് മൈനസ് വൺ ഫോർ എവരി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഈസ് ഓൺ ടു അപ്പൊ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു അപ്പൊ ടുവിനെ കാട്ടി കൂടിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് വണ്ണിന്റെയും ടുവിന്റെയും ഇവിടെ വൺ ആണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ടുവിനെ കട്ടി കൂടി അതായത് ത്രീ മുതലുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഫോർ ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ഇപ്പൊ എക്സിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും ടു വരത്തില്ല അപ്പൊ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വരും ഇനി അടുത്ത ഫോർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഈക്വൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ടു ത്രീ അടുത്ത എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും എക്സെട്ര ഈ ഇരുപത്തി കിട്ടും അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആകുമ്പോൾ ത്രീ മുതലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണിന് ടുവിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആണ് ബാക്കി ഇനി ത്രീ മുതൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു കിട്ടും ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ കിട്ടും സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റേഞ്ച് ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് റേഞ്ച് നോക്കാം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഈ വൺ മുതൽ എടുക്കാം വൺ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഈ കിട്ടിയതല്ല കാരണം എഫ് ഓഫ് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് ടു വൺ ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വണ്ണും പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയതും എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ എൻ ടെൻസ് ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഡോമൈൻ
ഇതിനകത്തെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും പ്രീ ഇമാജസ് വൈലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമാജസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും പ്രീ ഇമാജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും വൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പറയുന്ന ചെക്ക് ദി ഇൻജെക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു എൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻജെക്ടിവിറ്റി സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ ഇൻജെക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇൻജെക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എന്താണ് വൺ വൺ അപ്പൊ വൺ വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻജെക്ടിവിറ്റി സബ്ജക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൺ ടു അപ്പൊ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ വണ് ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഒന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണ് ഡിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതും കൂടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ടെൻസ് ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുക അതായത് രണ്ട് സെറ്റും എൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ വൺ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ തന്നെ കിട്ടും ഇനി എക്സിന് നമ്മൾ ടു ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും ഇനി ത്രീ കൊടുത്ത ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ എലമെന്റ്സ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവയുടെ എല്ലാ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടൂന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അതായത് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏത് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഇമാജസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ വൺ ഫോർ നയൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സിന് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അത് ഡിഫറെന്റും ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വൺ വൺ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വൺ വൺ എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ വർക്കിംഗ് റൂൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് റൂൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്കിംഗ് റൂൾ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എസ് ടു ആ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു അപ്പൊ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ടു എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സീറോ പ്ലസ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആകുമല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സീറോ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഫോമിൽ തന്നെ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം ആണ് അടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എ പ്ലസ്
ഈ എസ് ടു എം എൽ അപ്പുറത്തുണ്ടോ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ടു വിച്ച് ഇൻ പ്ലേസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ടൂൾ വെച്ച് വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാം വൺ വൺ എറുക നമുക്കിവിടെ വൺ വൺ എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഇൻജെക്ടിവിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ എഴുതാം ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഇതും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം വൺ വൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ക്വസ്റ്റനിൽ ഇൻജെക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഫ് ഈസ് ഇൻജെക്റ്റീവ് എന്നും കൂടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ഓൺ ടു കൂടെ ആണോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാൻ ഇത് ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ നമുക്കിവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എക്സിന് നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടു എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ എസ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നെടുക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ എസ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ എസ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്നെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ എന്തുമായിരിക്കും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എസ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ സ്ക്വയർ കളയണമെങ്കിൽ എന്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് വെച്ച് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലെ എസ്ക്വയർ സ്ക്വയർ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ എസ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും ടൂന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടൂ റൂട്ട് ടൂന്ന് വരും അപ്പൊ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറാഷണൽ അല്ലേ അപ്പൊ അത് വിച്ച് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ ദർ ഫോർ എന്താണ് എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫിഗർ വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ആരോടെ കരുത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ടെൻസ് ടു എൻ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ ടെൻസ് ടു എൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരും വൺ തന്നെയാണ് ടൂന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ ആണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഡിഫറെന്റ് ഇമാജസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ഓൺ ടു ആണോ എന്നറിയാൻ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ ഇമാജസ് വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതായത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രീ മാജസ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനൊന്നും പ്രീ മാജസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ടു അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് പറക്കിങ് റൂൾ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫിഗർ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരോഡേഗ്രം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇസഡ് ടെൻസ് ടു ഇസഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എസ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ഇസ ടെൻസ് ടു ഇസഡ് അതായത് ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റിജർ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റിജർ ത്രീ എടുക്കുന്നു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ തന്നെ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മൈനസ് ത്രീ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ
x1 equal f of s2. Pai f of x1 and f of s2 are equal. Aan. f of x1 is 9 gitti, f of s2 is 9 gitti. Pai f of x1 equal f of s2. Pache, but x1 is 2 equal. Aan. Alla, x1 is 3 and s2 is minus 3. Aan, but x1 is not equal to s2. Pai x1 is 2 equal. Pado, f of x1 and f of s2 equal equal x1 and s2 equal and angle we can inject in the way if it is equal to the other therefore f is not the injective injective is 1 1 but this is 1 1 now we look at the surjective now the surjective now we look at the two sets that is the first set is x and the second set is y now, y is the same as y is the same as y is the same as 3. Now, 3 is the same as belongs to his head. Now, f of x is the same as 3. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x is the same as s2. Now, f of x 3 डा रूट डा कम रहना, डा रूट 3 प्लस और माइनस होता है, दो वैल्यू में रहना। स्क्वायर आम है, नमके दो दो वैल्यू सान वाले डा प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। पर ये बड़ा ये रूट टम है ना नंबर है, इधर एक यंग ये राशन लाना, पादो एक ले इंडिजर अल्ला, पर इट इस नॉट बिलोंग्स टू if you have a subjective angle, you can see the number of the number. If you have a subjective angle, it is not a subjective angle. If you have a subjective angle, you can see the subjective angle. If you have a subjective angle, you can see the subjective angle. If you have a subjective angle, you can see the subjective angle. If you have a subjective angle, you can see the subjective angle. If you have a subjective angle, you can see the subjective angle. If you have a subjective angle, you can see the Vocês Indonesia प्रीमाइजेस की टन नल्लो अल्लाह तो उन्हें प्रीमाइजेस की टन नहीं ला पादो वाली दंड अल्लाह सर्जिटी वाली पर इधर वाला नमक अंदर आरोड़ा ग्राम में चुम नमक इधर ये क्वेश्चन चाहिए हम बच्चों पर इधर लार कम क्लियर आया लो पागने नहीं नमक इन्हीं आड़ता कुछ लेके आ रखा शो दैट एफ सच दैट एन टेंस if x is order, x minus 1 if x is even. E both 1, 1 and 1, 2. If you have two cases, one is order and one is plus 1. Even is plus 1. S minus 1 is plus 1. Now, if you have one is order, one is order and one is order. Now, one is order and one is order. Now, I have a diagram. Now, I have a diagram. Minus lakukan ni lapan dah tu orang dah na arah diagram beri tu. Pen tan sri yang na itu orang tu itu yang na ana, itu yang na ana. Nanti orang number sama nama kita korcian number satu gam one two three four five six etc. Pilih buat ada orang na one two three four five six etc. Itu ada. Pada nama kita ini fiksi odd na orang ni ke odd agam ber. Pilih dina itu nama kita ada orang na dekun tu. Orang na orang ni ada odd an. Apa orang la function orang ni yes plus orang na. Pada 1 ni dina tu orang kau mah 1 plus 1 2. Pada 1 ni ni nama kita 2 lekang arumar kau lagi. Ada 
അടുത്ത ഇനി ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുക്കുക ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ് അപ്പൊ ഈവൻ ആകുമ്പോഴുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എസ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ടു ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ വൺ വരും അപ്പൊ ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഇനി ത്രീ എടുക്കുക ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഓടാണ് ഓടാകുമ്പോഴുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എസ് പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ ത്രീ എസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ കൊടുക്കുമ്പം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇട്ടും ഫോർ ഇട്ടും അപ്പൊ ത്രീ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോറിലോട്ട് വരിക്കാം അടുത്ത ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എസ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇപ്പൊ ഫോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീയിലേട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓടാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സിലേക്ക് വരും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ ആണ് ഇപ്പൊ സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇമാജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമാജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഇതിനാണ് ഡൊമൈൻ എന്നും പറയാം ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമാജസ് ഇൻ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അപ്പൊ ഇതിനെ എ എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ ബി എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമാജസ് ഇൻ ബി അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമാജസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഈ ഫിഗറിൽ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഓൺ ടു ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഓൺ ടു പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അതായത് കോഡോമിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ മാച്ചസ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ട് പ്രീ മാച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതെടുത്താലും ഇതിന് പ്രീ മാച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ഇത് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെയും കണ്ടീഷൻ എഴുതാം ഇപ്പൊ ഓൺ ടുവിന്റെയും കണ്ടീഷൻ എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് വൺ ഓണിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഓൺ ടുവിന്റെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി കോഡോമൈ എന്ന് പറയണം ഇൻ ദി കോഡോമൈ ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ കോഡോമൈ ഹാവ് പ്രീമാജസ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി കോഡോമൈൻ ഹാവ് പ്രീമാജസ് അപ്പൊ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്തുണ്ട് പ്രീമാജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓൺ ടു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ വണ്ണും ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറയാം ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ബൈ ജെറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ എഴുതാം ബൈ ജെറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റെപ്പ് വർക്കിംഗ് റൂൾ എക്സ് വൺ എസ് ടു വൺ വെച്ചെടുക്കാതെ ഞാനിവിടെ ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേ സ്റ്റെപ്പിനെ കാട്ടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇതിനകത്ത് എന്താ ഡിസ്റ്റിങ് ഡിമാജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണ് പിന്നെ ഓൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഡോമിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രീ മാജസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ടു ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ബൈ ജെറ്റു ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് റൂൾ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അതും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറ്റേ വർക്കിംഗ് റൂൾ വിളിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ